ఈ స్థలము చాలక ఇంకా పక్కన హాల్ కూడా చాలామంది కూర్చొని ఉన్నారంట ఎందుకు చెప్తున్నాను అని అంటే ఈరోజు కంటి చూపు మేరకు సరిపోట్లేదండి అంతమంది జనాన్ని దేవుడు తీసుకుని వచ్చాడు కానీ ఒకప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఎలాగున్నామో తెలుసా అండి కేవలం ఆయన నేను మా మొదటి కుమారుడు నేను ఇంకా గర్భవతి అప్పుడు మాకంటూ ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఎవ్వరూ లేరు హైదరాబాద్ పట్టణానికి వచ్చినప్పుడు కానీ ఈరోజు ఒంటరి వాడిని వెయ్యి మందిగా చేస్తానన్న చెప్పిన దేవుడు ఎంతైనా నమ్మదగిన దేవుడు ఎంతైనా నమ్మదగిన దేవుడు రెండు వేల పదిహేడో సంవత్సరంలో మేము గత మా మొదటి కుమారుడు పుట్టిన తర్వాత పదహారు సా ట్వంటీ సిక్స్టీన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఆ ఇయర్లో అంతా కూడా దేవుని అడుగుతా ఉన్నాము దేవా నీ చిత్తం మా పట్ల ఏంటిదయ్యా నీ చిత్తం మా పట్ల ఏంటిది ఇంతేనా ఇంతేనా మా జీవితం ఇంతేనా ఇదేనా ఇదేనా పిలుపు దేర్ సంథింగ్ మోర్ అనే ఒక గొప్ప ఆశ దైవజనులు ఎప్పుడు ఉండేదండి దేర్ ఇస్ సంథింగ్ బియాండ్ దేర్ ఇస్ సంథింగ్ బియాండ్ ఇంకా గొప్పగా ఏదో చేయాలి దేవుని కోసం అనే ఆశ దాని గురించిన వివరాలు ఆయన ఇస్తారు కానీ రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరంలో ట్వంటీ సిక్స్టీన్ థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ రోజు బాగా కన్నీటితో ప్రార్థన చేసి దేవా ఐ నో యూ హ్యావ్ అ బెటర్ ప్లాన్ లాడ్ వీ నో యూ హ్యావ్ అ బెటర్ ప్లాన్ ఏంటి దేవా బయలుపరచు అని అంటే దేవుడు అన్నాడు మీకు ఒక నూతన ప్రారంభం ఇవ్వబోతున్నాను అని చెప్పాడండి ట్వంటీ సిక్స్టీన్లో మేము ఇంకా చెన్నై మద్రాసు దేశంలో ఉన్నాము చెన్నై పట్టణంలో ఉన్నాము అటువంటి పరిస్థితుల్లో ట్వంటీ సెవెంటీన్లో ప్రారంభించబడ్డది జనవరి అడుగుతున్నాను అడుగుతా ఉన్నాము మేము మా రూమ్లో ఒక బులెటిన్ ఉండేది ఆ బులెటిన్లో అ ఇయర్ ఆఫ్ న్యూ బిగినింగ్స్ అని రాసుకున్నామండి ఎప్పుడు చేస్తాడు ఎలాగ చేస్తాడు ఎప్పుడు తలుపులు తెరుస్తాడు ఏమీ తెలీదు దేవుడు చెప్పాడు ఒక నూతన కార్యం చేస్తాను అని చెప్పాడు అని చెప్పి విశ్వాసముతో పెద్దగా బోర్డు పైన రాసుకున్నాం టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అ ఇయర్ ఆఫ్ న్యూ బిగినింగ్స్ అని రాసుకున్నాం ఏం జరుగుతుందో తెలియదు ఎలాగ వెళ్తామో తెలియదు చేతిలో డబ్బులు లేవు ఏమి లేదు అటువంటి పరిస్థితిలో జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఏప్రిల్ మే జూన్ జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ దేవా నూతన ప్రారంభం అన్నవయ్యా నూతన తలుపులు తెరుస్తానన్నవయ్యా ఏంటయ్యా ఇన్ని నెలలు గడిచిపోయినాయి ఏమీ జరగట్లేదు ఇంకా ఎన్నో భయంకరమైన కలవరము భయంకరమైన ఏవేవో జరిగిపోతున్నాయి దేవా కానీ నువ్వు చెప్పిన రీతిగా ఏది జరగట్లేదు గూడు రేపబడుతుంది ఎన్నో కలహాలు కలవరాలు అర్థంగాని పరిస్థితుల్లో దేవా మరలా అక్టోబర్ లాస్ట్లో దేవా యూ సెడ్ యు విల్ డూ అ న్యూ బిగినింగ్ యు సెడ్ యు విల్ గివ్ అ న్యూ బిగినింగ్ వేర్ ఇస్ ఇట్ లాడ్ అక్టోబర్ కూడా అయిపోయింది నవంబర్ వచ్చింది అటువంటి పరిస్థితుల్లో అక్టోబర్ నెలలో దైవజనులు వైజాగ్కి వెళ్ళినప్పుడు అనేక సార్లు ఇంకా ఇటువంటి పిలుపులకి ఇన్విటేషన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన అనుకున్నారు ఇంతేనేమో ఇంతేనేమో ఒకవేళ ఇదేనేమో దేవుని పిలుపు కానీ లో లోపల ఒక చిన్న ఆశ ఉండేది నాకు తెలిసి నాకు ఇచ్చిన దేవుడు పిలుపు ఇంత కాదు దెర్ షుడ్ బి బియాండ్ దిస్ అని ఉండింది ఆ అక్టోబర్ నెలలో మీకు అందరికీ తెలుసు ఒక దైవజనులు వచ్చి నేను ఒక గొప్ప పట్టణానికి తీసుకెళ్తున్నానని చెప్పినప్పుడు నమ్మసఖ్యంగా లేదు అది అసాధ్యంగా కనపడ్డది కానీ అటువంటి పరిస్థితిలో ఏం జరిగిందో అన్నీ కూడా ప్రతికూల పరిస్థితుల్ని అనుకూలపరిచి ఆయన వారి తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మా మామయ్య గారికి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఒప్పుకోవడము దే దేవుడు ఇలాగ ప్రేరేపిస్తున్నాడు అని చెప్పడము అన్న వెంటనే ఆయన ఎటువంటి ఏది కూడా సందేహము లేకుండా దేవుడు చెప్తే చేయరా నేను ఏం ఆటంక పరచను అని చెప్పారండి ఆ రీతిగా టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ when we didn't know inga aipothundi ee samvatsaramu inga mugimpu ku vacham ante muginche samayanki devudu nootana prarambham ichchadandi devudu he he might delay but he will never be late do you believe he might delay but he will never ever be late ayana cheppadante chesi teeralsinde ayana maata gatinchi poni maata november 14th 2017 hyderabad lo adugu pettamandi ఏ కాకులుగా ఎవ్వరు లేని పరిస్థితుల్లో ఏడు నెలల గర్భము మీకు అందరికీ తెలుసు అనుకుంటున్నాను ఆ సాక్ష్యము ఒకవేళ తెలియని వారు ఉంటే చిన్నగా క్లుప్తంగా చెప్తాను నవంబర్ ఫోర్టీన్త్ వీ స్టెప్డ్ ఇన్ టు హైదరాబాద్ నవంబర్ సిక్స్టీన్త్ వీ మూవ్డ్ ఇన్ టు 
రెంటెడ్ అపార్ట్మెంట్ చాలా చిన్న అపార్ట్మెంట్ అపార్ట్మెంట్లో మూవీన్ అయ్యాము చేతిలో డబ్బు లేవు ఏ విధమైన సహాయం లేదండి మా మామయ్య గారు ఒకటే నేర్పించారు విశ్వాసముతో వెళ్ళు విశ్వాసముతో దేవుడు నేను కాపాడతాడు విశ్వాసము ద్వారానే దేవుడు నేను పోషిస్తాడు నేను మాత్రం ఏం చెయ్యను అని చెప్పేశారు ముందుగానే అటువంటి పరిస్థితిలో మేము అడుగు పెట్టినప్పుడు అపార్ట్మెంట్లో నవంబర్ సిక్స్టీన్త్ అండ్ వితిన్ త్రీ డేస్ మూడు రోజులు గడిచిన వెంటనే నా ఉమ్మ నీరు పగిలిపోవడం ఏడో నెల ఐ వాజ్ జస్ట్ ట్వంటీ టూ వీక్స్ పై దెన్ నా ఉమ్మ నీరు పగిలిపోయింది అబ్బా అనుకున్నారు చాలామంది వద్దన్నాము కదా నువ్వు చెయ్యొద్దు అని చెప్పాము కదా ఇప్పుడు బాగైందా అన్న మాటలు అనే భయంకరమైన మాటలు నువ్వు దేవుని చిత్తంలో లేవు బయట వారు అన్న మాటలు కాదండి అనేకమైన సందేహాలు నాకు కూడా వచ్చినాయి ఆ హాస్పిటల్ బెడ్లో పడుకొని ఉన్నప్పుడు ఆ హాస్పిటల్ బెడ్ పిక్చర్ ఆ రీతిగా పడుకొని ఉన్నానండి ఉమ్మ నీరు పగిలిపోయింది ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్సెస్ ఫర్ ద బేబీ ఆఫ్ ఫర్ ద మదర్ చెప్పారు డాక్టర్ మీకు బిడ్డ కావాలా మీకు తల్లి కావాలా మీరే తేల్చుకోండి మీరు మాకు చెప్పండి అని చెప్పారు ఆయనతో అటువంటి పరిస్థితిలో చావు బ్రతుకులు ఉన్న పరిస్థితిలో బిడ్డ బ్రతకలేని పరిస్థితిలో ఉమ్మ నీరు పగిలిపోయిన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఆశ్చర్య రీతిగా ఆ నా గర్భాన్ని కూర్చాడు అదంతా మీకు తెలిసిందే కానీ నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటి తెలుసా మూడు దినాల తర్వాత అడుగు పెట్టిన మూడు దినాల తర్వాత ఆ రీతిగా జరగటము ఆ బెడ్ పైన ఉండే అనేకమైన సందేహాలు దేవా మేము తొందరపడి వచ్చామా నీ చిత్తంలోనే వచ్చామా వస్తాయా రావా అటువంటి సందేహాలు వెంటనే వెంటనే అన్ని కూడా ప్రతికూలంగా జరుగుతుంది ఏది కూడా అనుకూలంగా జరగలేదండి అన్ని ప్రతికూలంగా జరుగుతున్నప్పుడు ఆ యూ స్టిల్ విత్ అస్ ఈజ్ యువర్ ప్రెజెన్స్ విత్ అస్ నీ సన్నిధి ఉందా నీవు ఉన్నావా మా తోడు నీ చిత్తమే చేస్తామా మేము కంగారు పడ్డామా మేము అనవసరమైన నిర్ణయము తీసుకున్నామా అందుకనే ఇది జరిగిందా అని అనేకమైన సందేహాలతోటి ఆ హాస్పిటల్ బెడ్ పైన నా బిడ్డ కంటే ఎక్కువగా నా గర్భంలో నా బిడ్డ దానికంటే ఎక్కువ ఈ సందేహాలు ఎక్కువైపోయినాయి అటువంటి పరిస్థితుల్లో దైవజనులు వచ్చారు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ మీటింగ్ అని అనౌన్స్ చేస్తారు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఈరోజు ఎందుకు జరుపుకుంటున్నామంటే ఆ రోజు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ రోజు మీటింగ్ అనౌన్స్ చేస్తారు వర్షిప్ జీజస్ అనే వర్షిప్ నైట్ కాన్ఫరెన్స్ అని వర్షిప్ నైట్ మీటింగ్ నాట్ కాన్ఫరెన్స్ వర్షిప్ నైట్ మీటింగ్ అటువంటి పరిస్థితుల్లో ట్వంటీ థర్డ్ రోజు ట్వంటీ సెకండ్ రోజు నా హాస్ నా బెడ్ దగ్గరికి వచ్చి హాస్పిటల్ దగ్గరికి వచ్చి అన్నారు మనమైతే ఇలాగ అనౌన్స్ చేస్తాము నువ్వు ఒక్క మాట చెప్పు నీ దగ్గర ఎవరు లేరు మా తల్లిగారు మా తల్లిగారు కూడా లేరు అప్పుడు అమెరికా దేశంలో ఉన్నారు అటువంటి పరిస్థితుల్లో నీ దగ్గర ఎవరు లేరు నిన్ను చూసుకోవడానికి ఎవరు లేరు నేనేమో ట్వంటీ ఫిఫ్త్ మీటింగ్ అనౌన్స్ చేస్తాను ఇదే మొట్టమొదటిసారిగా మనం మీటింగ్ పెట్టబోతున్నాము కానీ నువ్వు చెప్పు మనము ముందుకు వెళ్దామా ఆగిపోదామా అని అంటే ఇద్దరము కలిసి ఆయన ఆ మాట అన్నారు వెంటనే మరలా ఆయన అన్నారు మనము మీటింగ్ చేయాల్సింది అంటే అవును నేను అన్నాను ఏది ఏమైనా పర్వాలేదండి మనము మీటింగ్ చేద్దాము అని నిర్ణయానికి వచ్చాము దాని తర్వాత ఆశ్చర్య రీతిగా దేవుడు ఒక గొప్ప సాక్ష్యాన్ని ఇచ్చాడు ఆ ఉమ్మ నీరు పగిలిపోయిందని చెప్పాను కదా దేవుడు తన సొంత చేతులతోటి కూర్చిపెట్టాడండి ఆ రోజు డిశ్చార్జ్ అవ్వడం జరిగింది ఆ రోజు నేను ఇంటికి రావడం జరిగింది కానీ నాకు స్ట్రిక్ట్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు నువ్వు నీ రూమ్ దాటి కిచెన్ దగ్గరికి కూడా వెళ్ళొద్దు అటువంటి స్ట్రిక్ట్ బెడ్ రెస్ట్ ఓన్లీ యూ కెన్ యూజ్ ద వాష్ యూ కెన్ నాట్ స్టెప్ అవుట్ ఆఫ్ ద బా ద బెడ్రూమ్ అని చెప్పారు స్ట్రిక్ట్ వార్నింగ్ అటువంటి పరిస్థితిలో ద ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వర్షిప్ నైట్ మీటింగ్ మొట్టమొదటిసారిగా ఇరవై ఐదో తారీఖు నూట ఇరవై మందితోటి ప్రారంభించబడ్డది ఈరోజు మీరు ఇంతమంది ఉన్నారండి ఈరోజు ఇంతమంది ఉన్నారు ఆ రోజు నూట ఇరవై మంది నూట ఇరవై మందితోటి ప్రారంభించబడిన ఆ మీటింగ్ ఈరోజు ఇంతమందికి ఆశ్చర్యకరంగా చేస్తున్నాడు దేవుడు కానీ చెప్పదలుచుకుంది ఏంటో తెలుసా అండి ఈరోజు మనమందరము ఈ ఆర్భాటాలు ఈ స్థలము ఈ గంభీరత్వాన్ని చూస్తూ అబ్బా ఎంత బాగుందో ఎంత బాగుందో ఎంత బాగుందో అని అంటూ ఉంటాము మీరు కూడా అనుకుంటూ ఉండొచ్చేమో చాలామంది సేవకులు కుటుంబం అంటే ఎంత ఆనందంగా ఉంటుంది కదా ఎంత గంభీరంగా ఎంత సుఖంగా ఉంటుంది కదా అని అంటే నేను ఒకటే చెప్పగలుగుతానండి ఈ దేనిలో సుఖము తెలుసా దేవుని చిత్తము చేయటమే మాకు సుఖము ఎందుకంటే దేవుని చిత్తము చేసినప్పుడు ఆయన ఇన్ని గొప్ప ఆశ్చర్య కార్యాలు చేస్తారంటే మాకే ఊహకు అందట్లేదు మాకే అర్థం కావట్లేదు అంత భయంకరమైన ప్రతికూల పరిస్థితులు దేవుడు లేవనెత్తాడు అని చెప్పి ఈ సేవకి పునాది ఏంటి తెలుసా అండి ద ఫౌండేషన్ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ దిస్ మినిస్ట్రీ 
ఫండ్స్ కాదండి ఎవ్వరు కూడా ఫండ్స్ ఇచ్చేది లేదు దీంట్లో దీనికి ఫండ్స్ కాదు లేకపోతే రికమెండేషన్స్ కాదు మనుషులు సహాయము మనుషుల రికమెండేషన్స్ అస్సలు లేదు ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఒకరి దగ్గరికి వెళ్ళి చేయి చాచి నాకు ఈ సహాయం చేయవా నాకు డబ్బులు ఇవ్వవా నాకు రికమెండేషన్ చేయవా అని ఎప్పుడు వరకు నేను చూశానండి ఆయన చేసేదల్లా ఏంటో తెలుసా దేవుని సన్నిధిలో సాష్టాంగ పడిదేవా నాకు సహాయం లేదయ్యా నాకు సహాయం చేయి అని చెప్పారు చెప్పే రకము మన సేవకులు అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఫౌండేషన్ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ దిస్ మినిస్ట్రీ నేను ఒకటే చెప్పగలుగుతాను ఏంటి తెలుసా అండి ఆయన కన్నీటి ప్రార్థన ఆయన కన్నీరు కాచారు ఎన్ని నెలలు ఎన్ని రోజులు కన్నీరు కాచారో నేను దానికి ప్రత్యక్ష సాక్షిని నో బడి ఎల్స్ వాస్ సో క్లోజ్ టు హిమ్ టు విట్నెస్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్ కానీ నాకు తెలుసు అండి ఎప్పుడైతే వర్షిప్ జీజస్ అనే కాన్ఫరెన్స్ మొట్టమొదటిసారిగా హైదరాబాద్లో జరిగించారో దాని విషయమై కార్ అమ్మేస్తారు చాలా మందికి తెలుసు దాని తర్వాత చేతిలో డబ్బు లేక కార్ అమ్మేసిన తర్వాత ఏది మిగలలేదు వి హీ జస్ట్ వాంటెడ్ టు డూ ఇట్ ఫర్ గాడ్ దేవుని కోసం నేను ఏదైనా చేయాలనే త్యాగపూర్వకంగా అది చేశారు దాని తర్వాత ఏం జరిగిందంటే మూడు నెలలు కాలి నడకన ఇటు అటు ఇటు అటు నడుస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనుకో ఇంచుమించు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ ఓన్లీ వన్ వే ఆ రీతిగా నడుస్తూ ఒక ఒక్కొక్కసారి నేను కూడా నడుచుకుంటూ వెళ్ళేదాన్ని అప్పుడు అప్పుడప్పుడు నాకు ప్రెగ్నెన్సీ రానప్పుడు అటువంటి పరిస్థితుల్లో వెన్ హీ వాజ్ వాకింగ్ వీ యూస్ టు వాక్ టుగెదర్ అవున్ అవున్లే దేవుడు ఇచ్చాడు దేవుడు తీసుకున్నాడులే బట్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు స్టాప్ రేజింగ్ హెమ్ అని చెప్పేవారు కానీ కొన్నిసార్లు ఆ కన్నీటితోటి మాట్లాడేటప్పుడు నాకు గుండె కదిలిపోయేది దాని తర్వాత నా ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అయింది ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత అందరూ మీటింగ్స్కి వెళ్ళేవారు మేము ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళము అటువంటి పరిస్థితుల్లో నా భర్త గారేమో నాకు కనపడద్దు అని అటు హాల్ రూమ్కి మూలకు వెళ్ళిపోయి బిగ్గరిగా మూలుగుతూ మూలుగుతూ మూలుగు మూలుగుతూ ఏడ్చేవారండి దేవా ఏంటి తెలుసా ఆయన ఏడ్చేది దేవా నన్ను వాడుకో అయ్యా దేవా నన్ను వాడుకో అయ్యా నేను పనికిరాని వాడనే దేవా నన్ను వాడుకో అయ్యా నన్ను వాడుకో అయ్యా నన్ను వాడుకో అయ్యా అని మూడు నెలలు ఏడ్చారండి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ మూడు నెలలు ఏడ్చి 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 ఆయన అక్కడ మూలుగుతా ఉంటే నాకు కనపడద్దని నాకు వినపడద్దని అక్కడ ఉంటే నేనేమో ఇక్కడ రూమ్లో కూర్చుని దేవా మా ప్రార్థనలు వినయ్యా దేవా మా ప్రార్థలు వినయ్యా గర్భంతో ఉన్నానండి మొ మొదటి కుమారుడు ఉన్నాడు ఇక్కడ నేను ఆయనతో పాటు ఏక కంఠముతో దేవా సహాయం చేయ్యా ఇద్దరము ఏడుస్తూ 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 దేవా మేమున్నామయ్య మమ్మల్ని వాడుకో దేవా మేము ఉన్నామయ్య మమ్మల్ని వాడుకో అని వాడుకో 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 అని బ్రతిమాడేవాడు బ్రతిమాలేవాడమ్మ అటువంటి పరిస్థితుల్లో ట్వంటీ సెవెంటీన్ నవంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ మొట్టమొదటిసారిగా ఈ కాన్ఫరెన్స్ ఈ మీటింగ్ జరిగించాడు దేవుడు చాలామంది వెయిట్ చేశారన్న ఎట్లా ఉండిందంటే ఇట్ ఆయన ఒక మ్యాచ్లో ఉన్నట్టు ఒక రెస్లింగ్ మ్యాచ్లో ఆ మ్యాచ్లో ఉన్నప్పుడు ఆయనని ముందుకు గెంటి చుట్టున్న ఓడిపోతాడా గెలుస్తాడా ఓడిపోతాడా గెలుస్తాడా ఓడిపోతాడా అని చూస్తున్నారనమాట హీఈస్ ఇన్ ద రెస్లింగ్ మ్యాచ్ ఈయన తెగించి వచ్చారు కదా దేవుని కోసం వచ్చారు కదా అన్ని విడ్చేసి వచ్చారు కదా గర్భవతి అయిన భార్యతో వచ్చారు కదా ఇప్పుడు ఇలాగైంది కదా విల్ హీ విన్ దిస్ మ్యాచ్ అన్నట్టు అందరు చుట్టున్న వారు చూస్తా అన్నారు కానీ ఆయనకి బలము ఆయన శక్తి ఆయన నమ్ముకున్నది ఎవరిని తెలుసా అండి యహోవా దేవుణ్ణి ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఆయన ఓడిపోని ఇవ్వలేదు ఆయన అక్కడ ఇక్కడ మ్యాచ్లు ఆడుతున్నప్పుడు గెలిచి చూపించాడండి ఈరోజు దానికి సాక్ష్యం ఈరోజు దానికి సాక్ష్యము దిస్ ఈజ్ ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ వాట్ హ్యాస్ డన్ దిస్ ఈస్ ద ఫ్రూట్ ఆయనని ఘనపరచేటదండి దేవుడు ఒక మనిషిని వాడుకొని ఈ రీతిగా ఘనపరుస్తాడు ఈ రీతిగా ఆశీర్వదిస్తాడు చాలామంది ఆశ్చర్యపోయారు అయ్యో ఓడిపోతావు అనుకున్నామే అయ్యో నువ్వు ఓడిపోయి తిరిగి వచ్చేస్తావు అనుకున్నామే అని అనుకున్నారండి కానీ దేవుడు మన దేవుడు ఓడిపోనివ్వడు నమ్ముతున్నారా నమ్ముతున్నారా ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఆయనని నమ్మిన వారిని ఓడిపోనివ్వడండి మనశక్తి మన సామర్థ్యం పైన నమ్మితే తప్పకుండా ఓడిపోతాం ఎంత గొప్పవాళ్ళైనా ఎంత తలాంతులు కలిగిన వారైనా ఆయన ఒక ఒకటే ఒక ప్రార్థన చేస్తారు మోకరించి నేను ఆ హాస్పిటల్ బెడ్లో అడ్మిట్ అయినప్పుడు మోకరించి దేవా నిన్ను నమ్మి వచ్చినానయ్యా నిన్ను నమ్ముకొని వచ్చినానయ్యా నీవు నా తోడు ఉన్నావని అది ఒక్కటి చూపి అయ్యా 
నీవు నా తోడు నవని నిరూపించయ్య ఈరోజు మీరు చెప్పగలుగుతారా లేదా దేవుడు ఆయన తోడున్నాడని మన తోడున్నాడని చెప్పగలుగుతారా లేదా ఈరోజు చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు చెప్పగలుగుతారా అండి అయితే బెగ్గరగా హాలెలు చెప్పండి ఆయన ఆయన నిన్ను నమ్ముకుంటే ఎప్పుడు కూడా సిగ్గుపరిచే దేవుడు కాదు నేను నమ్మిన వాణి నేను ఎరుగుదను ఆయన ఎప్పుడు కూడా నన్ను సిగ్గుపరిచాడు ఈరోజు పోరాటాలు ఆగిపోయినాయా ఇబ్బందులు ఆగిపోయినాయా ఆ రోజు రాత్రులు అండి వర్షిప్ నైట్స్కి ఆయన తెలుగు భాష రాదు కాబట్టి ప్రతి తెలుగు మాటని ఇంగ్లీష్లో రాసుకొని రాత్రంతా కూడా బైహార్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు అంటే ఆ మాట తిరగాలి నోట్లు తిరగాలి అప్పుడు నుండి అప్పటి వరకు తమిళ ప్రదేశంలో పెరిగిన ఆయన సడన్గా తెలుగు మాట్లాడాలంటే కష్టమని ఆ రోజు రాత్రంతా కూడా ఆ రోజులంతా కూడా రాత్రంతా వినిపించేవారు ఏమైనా కరెక్షన్స్ ఉంటే అడిగేవారు అలాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఆ రోజు నిద్ర లేకుండా ఏ రీతి అయితే ప్రిపేర్ అయ్యారో ఇంత గొప్పగా విస్తరించబడిన తర్వాత అదే సిద్ధపాటు ఇంకా అంతకంటే సిద్ధపాటు ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువగా ఎక్కువగా రోషముతో సేవిస్తున్నాడు దేవుడు నన్ను నమ్మాడు దేవుడు నన్ను నమ్మి అప్పచెప్పాడు ప్రతి ఒక్కరిని నేను మాత్రము దేవుని సిగ్గుపరచదు దేవునికి అవమానమైన అవమానకరమైన కార్యాలు ఏది కూడా ఉండద్దని ఆ రోజు ఎంత నూట ఇరవై మంది కోసం ఎంత ఎంతైతే సిద్ధపడ్డారో అండి ఈరోజు ఇంతగా విస్తరించిన తర్వాత ఏం మాత్రము అహము గర్వము డంబము ఏది లేదండి ఈరోజు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒకవేళ మీరు అటువంటి పరిస్థితులు వచ్చి ఉన్నారేమో దేవాను వాగ్దానం ఇచ్చావు దేవాను ఇది చేస్తానన్నావు అది చేస్తానన్నావు నాకైతే ఏం కనపడట్లేదయ్యా వాగ్దానమేమో ఇక్కడుంది వాగ్దానమేమో అక్కడుంది నా జీవితమేమో ఇక్కడుంది నేను ఎప్పుడు అక్కడికి చేరుతానయ్యా అని అనుకుంటున్నారేమో ఈరోజు మేము మేము ఈ సేవ సజీవ సాక్ష్యం అండి ఎందుకంటే వాగ్దానము చేసిన దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చిన దేవుడు భూమి ఆకాశాలు గతించిన గతించిపోతాయి కానీ ఆయన మాట మాత్రము గతించనే గతించిపోదు ఈరోజు దేవుడు నేను చాలా క్లుప్తంగా చెప్పాను ఇంత భయంకరమైన పరిస్థితులు త్రీ ఫోర్ మినిట్స్లో లేకపోతే టెన్ మినిట్స్లో చెప్పాలంటే చాలా కష్టము కానీ దాని గుండా ఈరోజు వరకు అండి మేమందరము మేము చెప్పగలుగుతాము ఈ సేవ దేని ద్వారా నడిపించబడుతుందండి కన్నీటితోటే కన్నీటితోటే నడుస్తుంది పోరాటాలతోటి ఇబ్బందులతోటి ఇంకా గివ్అప్ చేయాలి అన్నంత పరిస్థితుల్లో ఈ రోజు వరకు నడు నడుస్తుంది మీకు అర్థం కాదేమో ఇంత చూస్తున్న మీరు ఇంత అయ్యా వీరికి ఏం తక్కువ అండి వీరికి ఏం తక్కువ అని అనుకుంటున్నారేమో కానీ ఈ రోజు వరకు కన్నీరే కన్నీరే ఈ ఈ సేవకి పునాది ఐ కెన్ టెల్ యూ వన్ థింగ్ ఫర్ షూర్ దేవుడు కన్నీటి ప్రార్థన ఏమాత్రం త్రోసి వేయడండి ప్రతి ప్రార్థన ఈరోజు కన్నీటితో చేసిన ప్రార్థనకి సంతోష పనులు కోసేదవు సంతోష పంటలు కోసేదవు అంటే ఈరోజు అదే దీనికి సాక్ష్యము ఇంత సంతోషం ఉంది ఇంత ఆనందం ఉంది ఇంత గంభీరంగా ఉంది ఇంత ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఏంటిదంటే దాని వెనుక కన్నీటితోటి మేము విత్తామండి కన్నీటి ప్రార్థన కేవలము కన్నీటి ప్రార్థన ఏదో దేవాదేవ కాదండి మూలగటము ఏడవటము విరిగిపోయిన పరిస్థితి ఇంకా అయిపోయింది అన్న పరిస్థితిలో దేవా మాకు సహాయం చేయి అంటే ఆ దేవుడు తన దక్షిణ హస్తాన్ని చాపి ఈరోజు మమ్మల్ని లేవనెత్తి మీరు నాకు సాక్షులుగా ఉండండి అని ఈరోజు మీ ముందు మమ్మల్ని నిలబెట్టాడని దేవునికి సమస్త ఘనత మహిమ కలుగునుగాక దేవుడి చిన్న సాక్ష్యాన్ని దీవించునుగాక ఆమె